Շնորհակալություն պարոնդեսպան այս բացառի քարտազրույցին համաձայնելու համար եւ առաջին հարցը ուղակիորեն վերաբերում է վերջին շրջանի ձեր գործունեությանը դուք հանդիպեցի երկու նախագահների հետ եւ դուք մակոկային դիվանագիտություն եք վարում գնում եք գալիս եք ձեր ժամանակը ցախսում եք նաեւ լեռնային Ղարաբաղում Վիեննայից եւ Կիևից հետո ակնհայտորեն նոր հույս կա եւ ես առաջին անգամ տեսնում եմ ձեր հայտարարությունը դրական տոն։ Որն է դրա պատճառը։ Կարող եք մեզ բացատրել թե ինչ է տեղի ունենում։ Կա ինչ որ բան որ մենք չգիտենք։ Նախև առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հարցազրույցի համար։ Հաճելի է ձեզ տեսնել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք զրուցելու հնարավորություն ունենք։ Գիտեք, որ երկու նախագահները հանդիպեցին նոեմբերի 19-ին Վիեննայում, եւ դա մի քանի տարվա մեջ առաջին հանդիպումն էր։ Եվ լավ լուրն այստեղ այն է, որ նրանք կառուցողական երկխոսություն ունեցան եւ որ 90 րոպեանոց առանձնազրույցում, որին որևէ այլ մարդ ներկաչեր, նրանք կարողացան դրջորեն զրուցել։ 90 րոպե շատ խնդիրների շուրջ եւ ավարտեցին զրույցը, երկուսնել հավատալով, որ կարող են աշխատել մի միանց հետ եւ որ կա ճանապար դեպի առաջ Եվ դա լավ լուր էր բոլորիս համար, անշուշտ լավ լուր ադրբեջանի, հայաստանի եւ լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Եվ մենք ակնկալում ենք այդ երկխոսության շարունակություն, քանի որ դա է ճանապարհը, որով մենք կարող ենք վերջապես գտնել դեպի խաղաղ կարգավորում տանող ուղին։ Եվ դա իրոք երկու նախագահների անելիքն է։ Եթե նրանք ունեն այն կարգավորելու, մի միանց հետ աշխատելու եւ առաջ շարժվելու ճանապարհ գտնելու քաղաքական կամք, ապա դա տեղի կունենա։ Եվ Մինսկի խումբն էլ այստեղ է գործ ընթացի դյուրացման նոկտելու համար։ Հետաքրքիր հայտարարություն Վիեննայի հանդիպումից հետո հայտարարությունն ասված է, որ երկու կողմերը, երկու նախագահները քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ։ Եվ սա առաջին անգամն է, որ մենք լսում ենք նման բան։ Նույնիսկ նախորդ հանդիպումների ժամանակ ես չեմ խոսում 2012-ից հետո տեղ գտած դատարի մասին։ Նույնիսկ նախորդ հանդիպումների ժամանակ, որոնցում միջնորդի դեր էր ստանձնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը դուք չեք ունեցել նման հայտարություն թե նախագահները հարցերի լայն շրջանակ են քննարկել կասեիք մեզ եթե հնարավոր է թե ինչ հարցեր են դրանք Աշուշ դա առանձնազրույց էր եթե ոբար ես չգիտեմ բոլոր փաստերը սակայն նրանք այո զրուցել են ամենազգային խնդիրների շուրջ եւ նրանք զրուցել են մի միանց հետ շատ անկեղծոր են թե ինչ կպահանջվի կարգավորման ուղի գտնելու համար Եվ դա կառուցողական է։ Ես վստահ եմ, որ նրանք համաձայնության չեն եկել ամեն ինչի շուրջ, որ նրանք հանձնարարեցին իրենց արդգործնախարարներին շարունակել քննարկումը եւ որ նրանք հուսով են հանդիպել եկող տարվա սկզբին, շատ դրական քայլ է։ Կարող ենք ասել, որ նրանք անդրադարձել են այն բոլոր սկզբունքներին, որոնք ուրվագծվել էին Մադրիդում եւ ապա հետագայում թարմացվել։ Ես չգիտեմ, վստահ չեմ թե նրանք զրուցել են բուն սկզբունքների մասին, սակայն գիտեմ, որ նրանք զրուցել են կարգավորում գտնելու հարցում առանցքային հարցերի շուրջ։ Նրանք ասացին, որ հարգում են մի միանց դիրքորոշումները։ They said they respected each other's position. Եվ որ հավատում են, որ կարող են գտնել կարգավորման ճանապարհ։ Այժմ անշուշտ դա պետք է մշակվի, բանակցվի եւ այդ պատճառով է, որ հուսով ենք նախագահները կրկին կհանդիպեն խոսակցությունը շարունակելու համար։ And that's why we hope that the presidents will meet again to continue the conversation. Պարոն դեսպան, որն է ամենադժվարին խնդիրը այս քննարկումներում։ Կարող եք նկարագրել գոն է ընդհանուր գծերով, թե որն է այդ հարցը ըստեյության։ Ինչպես գիտեք, կան մի շարք շատ դժվարին հարցեր, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Դա է պատճառը, որ այդ խոսակցությունը շարունակվում է արդեն 20 տարի հրադադարից հետո։ Դրանք դժվարին խնդիրներ են։ Սակայն իրոք ես հավատում եմ, որ երկու կողմերը կարող են գտնել ճանապարհ դեպի առաջ, որը իրոք օգնի երկու կողմերին։ Որ երկու կողմերը կարող են տեսնել ճանապարհ դեպի առաջ, կարգավորում, որ իրոք ոչ մեկը չկորցնի եւ բոլորը շահեն։ Եվ ամեն բանակցությունների հետ կապված մենք դա ենք ակնկալում, 
Ոչ թե որ ժողովուրդը լինի լեռնային Ղարաբաղի կամ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի զոհողություններ անի։ Ոչ, մենք դա չենք ընդրում։ Մեր հույսն այն է, որ կողմերը բոլոր կողմերը կհամար են, որ իրենց շահերից է բխում այս ձգձգվող հակամարտության երկարատև խաղաղ կարգավորում գտնելը։ Թերևս փորձագետների մեծ մասը եւ նաեւ լրատվամիջոցները կենտրոնանում են երկու հարցի շուրջ։ Նախ եւ առաջ Ինչպես դուք նկարագրում եք ձեր հայտարարությունները, ինչպես գրված է կարգավորման այդ սկզբունքներում օկուպացված տարածքների վերադարձը, որոնք այժմ վերահսկում են հայկական ուժերը։ Մեկ այլ հարց հանրակվեն է, որ լեռնային Ղարաբաղը կարող է անցկացնել սեփական հանրակվեն եւ որոշում կայացնել սեփական ճակատագրի առնչությամբ։ Ուզում են արդյոք անկախ լինել, ադրբեջանի կազմում լինել կամ հայաստանի կազմում լինել։ Սրանք երկու ամենադժվարին խնդիրներն են, այդպես է։ Այո, անշուշտ դրանք շատ կարևոր խնդիրներ են։ Սակայն ձեզ համար ավելի ասնեմ եւս մեկը, այն է վստահությունը եւ փոխում բռնումը։ Ինչ ապշեցնում է ինձ, երբ ես բակվում եմ, Երևանում եմ եւ նաեւ երբ Լեռնային Ղարաբաղում եմ, ես տեսնում եմ, որ նրանք լավ մարդիկ են, բոլոր կողմերը։ Եվ հասկանում եմ, որ կա խորը անվստահություն, անվստահություն բոլոր կողմերի միջև։ Եվ հուսով են, որ մենք կարող ենք գտնել միջանապար եւ դա ժողովրդների միջև շփումների մակարդակում է, այլ ոչ թե կարողությունների եւ բարձր քաղաքականության։ Ես հուսով եմ, որ հայերը, ադրբեջանցիները, լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդը կարող են գալ հանդիպելու մեկը մյուսին, որպես իրական մարդիկ եւ սրամարդկային կողմն է։ Եվ ես այո, հավատում եմ, որ բոլոր կողմերում լավ ազնիվ մարդիկ են։ Գիտեք, նրանք մարդիկ են, որոնք ցանկանում են լավագույնը իրենց ընտանիքների համար, ապագայի համար։ Նրանք ցանկանում են խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Ոչ ոք չի ուզում պատերազմ, դա է հարցը։ Եվ մենք մի իրավիճակում ենք այժմ, երբ ոչ խաղաղություն է, ոչ պատերազմ։ Մարդիկ ավելի ին են արժանի, քան այն է, ինչ ունեն այժմ։ Եվ ճանապարը երկարատև կարգավորման ուղի գտնելն է։ Ինչպես ասել եմ ուրիշներին, դա կարող է տարածաշրջանում բարգավաճման նոր դարաշրջան բերել։ Սա մի հակամարտություն է, որը կարող է լուծվել, եւ ես իրոք հույս ունեմ, որ քաղաքական առաջնորդները կարող են ուղի գտնել հանուն մարդկանց։ Ինձ ապշեցնում է, որ մի սերունդ նոր սերունդ է աճում Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ անշուշտ Լեռնային Ղարաբաղում։ Որոնք միմյանց չեն տեսել։ Նրանք չեն տեսել իրար, նրանք չեն զրուցել միմյանց հետ։ Նրանք իրար չեն ճանաչում եւ միմյանց մասին լսում եւ տեսնում են միայն վրատվամիջոցներով։ Դժբախտաբար դա աղավաղվում եւ սխալ է մեկնաբանվում։ Եվ ես կցանկանայի տեսնել մի կետ, որում վստահության եւ հարաբերությունների այդ ձևը կարող է վերականգնվել։ Դու կարող եք դա անել։ Ես հուսով եմ։ Հուսով եք։ Գիտեք, դա Մինսկի խմբի անելիքը չէ։ Մենք գործ ընթացը դյուրացնողներն ենք։ Քաղաքական ղեկավարության գործն է որոշել, արդյոք իրենք ցանկանում են կարգավորում գտնել։ Մեկ այլ կարևոր հարց։ Դուք ներկայացնում եք այնպիսի երկրներ, որոնք պարտադիր չէ որ շահագրգված լինեն լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Նրանց օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից չէ լեռնային Ղարաբաղը։ Առաջինը չէ, երկրորդը չէ, երրորդը չէ կամ չորրորդը չէ։ Կան շատ խնդիրներ։ Ձեզ պետք է ստանալ ձեր նախագահի աջակցությունը։ Աշխարհում շատ խնդիրներ կան անշուշտ։ Նայեք ձեր շուրջը եւ կան շատ շատ լուրեր, որ համամիտ եմ ձեզ հետ, որ լեռնային Ղարաբաղը առաջինը չէ ցուցակում։ Բայց դա չի նշանակում, որ այն կարևոր չէ։ Եվ անշուշտ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդների համար այն շատ կարևոր է։ Երկարատև խաղաղության ուղի գտնելը ծայրաստի ճան կարևոր է։ Ու միացյալ նահանգները ցանկանում են օգնել։ Նայեք, մենք աշխատում ենք Մինսկի խմբի միջոցով, մենք նվիրված ենք այդ ձևաչափին եւ ուղի գտնելուն։ Կարող են միացյալ նահանգները որովե բան անել նաեւ երկկողմ հիմքի վրա։ Մենք պատրաստ կանգնած ենք։ Եվ կարող եմ ասել, որ մենք կարող ենք ունենալ շատ լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Եվրամիության հետ, որ մենք կարող ենք այստեղ գտնել ճանապարհ դեպի առաջ եւ մենք կցանկանային գտնել երկարատև կարգավորում։ Կարող եմ այդ մասին մի քիչ ավելի շատ խոսել։ Անշուշտ։ Դուք միշտ ասում եք ոչ միայն դուք մյուս կողմերը եւս, որ մենք իրոք ունենք սա եզակի իրավիճակ է։ Լեռնային Ղարաբաղը սա թերևս այն փոքրատիվ տեղերից է, որտեղ կա փոխմբռնում Ռուսաստանի եւ Միացյալ նահանգների միջև եւ որ մենք համագործակցում ենք այստեղ։ Չկա մի հարց, որի շուրջ մենք կարող ենք վիճել, ուրեմն են կա լիակատար փոխմբռնում։ Ճիշտ է դա արդյոք։ Իրոք այդպես է, Հայաստանի հանրության մեջ եւ այլ հանրությունների մեջ եւս որոշակի հորատեսություն կա, քանի որ չեք կարող լիակատար փոխմբռնում ունենալ մեկ հարցում եւ այդքան տարբեր լինել այլ հարցերում 
well, and complete understanding in one issue and be so different on others. Oh, well, there, I disagree. I start with the same question. Can we go to the next question? Can we go to the next question? Can we go to the next question? Եվ կար մեկ այլ հարց, որտեղ մենք իրոք շատ սերտորեն աշխատում ենք եւ մեր միջև կապող խմբռնում։ Սակայն լրնային Ղարաբաղի հետ կապված, որևէ հարց չկա, իմ ռուս գործ ընկերոջ, իմ ֆրանսիացի գործ ընկերոջ հետ, ով ես գիտեմ, հաղորդակցվում եւ սերտորեն աշխատում է նաեւ եղրամիության հետ։ Մենք աշխատում ենք փող խմբռնման մտնորդում եւ ցանկանում ենք առաջ շարժվել որպես թիմ, ուղի գտնելու եւ հուսով ենք նպաստել կարգավորմանը։ Եվ դա նաեւ այն է, ինչ ուզում ենք ողմերը։ Մեկ այլ հարց դուք շատ ժամանակ եք ծախսում լեռնային Ղարաբաղում։ Շատ։ Օրինակ օրերս դուք շուրջ երկու ժամանոց բանակցություններ ունեցաք լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակոս Ահակյանի հետ։ Եթե սխալվում եմ ուղղեք ինձ։ Եվ դուք բանակցեցիք առաջնորդների հետ, բայց օրերս դուք ավելացրեցիք մեկ այլ խումբ։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչները։ Սա դրա մի հետաքրքիր մասն է։ Կարող եք մեզ ասել մի փոքր ավելին, թե ինչու եք այդքան շատ ժամանակ ծախսում լեռնային Ղարաբաղում, որևէ նոր բան կա։ Ես միշտ սпасում եմ լեռնային Ղարաբաղ իմ ճամփորթելուն եւ այստեղ մարդկանց հանդիպելուն։ Նրանց տեսակետներ է լսելուն։ Եվ ես կասեի, որ Մինսկի խումբը ուշադրությամբ լսում է եւ մենք ցանկանում ենք հաշվի առնել նրանց տեսակետները։ Այս այցելության ընթացքում լավ հնարավորություն կար հանդիպելու քաղաքացիական հասարակության հետ եւ լսելու նրանց տեսակետները։ Եվ Մինսկի խումբը պետք է բաց լինի։ Մենք պետք է լսենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական առաջնորդներին, այլև պետք է բաց լինենք, լսենք նաեւ լսելու նաեւ ժողովրդին։ Եվ սա ոչ միայն հենց լեռնային Ղարաբաղում է, այլ նաեւ Երևանում է, Բաքվում։ Մենք պետք է լսենք թե ինչ ասելիք ունի ժողովուրդը եւ ճանապարհը դեպի առաջ, որ նրանք հավատում են եւ նրանց մտահոգությունները։ Եվ սա լավ հնարավորություն է լեռնային Ղարաբաղում լսելու նրանց։ Եվ սա առաջին անգամն է, որ ես հանդիպեցի նրանց հետ։ Սակայն կարող եմ վստահեցնել, որ վերջինը չի լինի։ Դուք նաև զրուցել եք քաղաքացիական հասարակության հետ Ադրբեջանում, այո։ Ես բաց եմ լսելու նրանց եւ զրուցելու յուրաքանչյուրի հետ եւ կարծում եմ դա կարևոր է մեզ համար։ Եվ դուք մասնակցեցիք Հայաստանի նախագահ Սեր Սարգսյանի հոր հուղարկավորությանը։ Ես ներկա չեղա այնտեղ, դժբախտաբար, հենց հուղարկավորությանը Սակայն ես հնարություն ունեցա զանգահարելու նախագահի հոր այրուն եւ իմ ցավակցությունները հայտնելու նրան։ Եվ անշուշտ իմ խորին վշտակցությունն եմ հայտնում նախագահին եւ նրան տանիքին։ Հայաստանի ժողովրդին այդ կորստի կապակցությամբ ես տեսա նախագահին իր հոր կորստից շատ ճանցած, նա շատ սիրալի գտնվեց, հանդիպելով մեզ հետ այն ժամանակ, երբ սկի մեջ է։ Եվ ես իմ ցավակցությունը հայտնեցի նախագահին, մենք մաղթեցինք նրան ու նրան տանիքին ամենայն բարիկ, եւ պետք է ասեմ, որ նա հիանալի մայր ունի։ Մեկ այլ թեմա, որ այժմ քննարկում եմ ամուլում, այստեղ եւ Ադրբեջանում Թուրքիայի հարցն է։ Ավելի վաղ ձեր արած հայտարարությունում դուք ասել եք, որ Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Իսկ հետո դուք մեկ այլ հարտարությամբ հանդես եկաք խոսեցիք հայկական լրատվամիջոցների հետ ասելով թե հայ թուրքական հարաբերությունները կապ չունեն լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Բայց կրկին ասացիք, որ Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ։ Կարող եք բարձաբանել դա ինչ եք դուք հայտարարել ի վերջո։ Աշուշտ պարզաբանեմ դա։ Մինսկի խումբը մանդատ ունի ЕАՀ-ի երկրներից, աշխատելու լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղությամբ եւ աշխատելու բոլոր կողմերի հետ։ Եվ այստեղ որևէ առնչություն չկա Թուրքիայի եւ նրա տարածը շրջանային հարաբերությունների հետ։ Մեր գործն է կենտրոնանալ խաղաղ կարգավորմանը նպաստելու վրա եւ ես ցանկանում եմ շատ հստակ լինել այդ կապակցությամբ։ Միա ժամանակ Թուրքիան հարևան է եւ մենք հասկանում ենք որ Թուրքիան որպես հարևան անկասկած դեր խաղում է տարածաշրջանում։ Թուրք հայկական հարաբերությունները կարևոր են եւ մենք ողջունում ենք Թուրքիայի արդ գործնախարարի այց այստեղ երկու հիման վրա քննարկելու տարածաշրջանային հարցեր։ Մենք հուսով ենք որ այդ երկու հոմբանակցությունները Հայաստանի հետ արդյունավետ էին եւ արդյունավետ կլինեն ապագայում։ Դուք հանդիպում եք Թուրք պաշտոնյաների հետ այդպես չէ։ Ոչ, չեմ հանդիպել։ Նկատի ունեմ ոչ միայն դուք, այլև մյուս համանախագահները։ Ասեմ, որ որպես Մինսկի խումբ մենք բաց ենք լսելու բոլորին։ 
ինչպես ասացի հիշում եմ ինչ որ ժամանակ որոշ խողովակներ կային իրանի հետ ես չեմ խոսի այդ մասին քանի որ ներկայումս որևէ խողովակ չկա իրանի հետ բայց կասայի որ որպես մինսկի խումբ մենք բաց ենք լսելու բոլորին տարածաշրջանի երկրներին իհակայի անդամներին քաղաքացիական հասարակությանը մենք պետք է ընկալունակ լինենք եւ տրամադրված լսելու պետք է ձգտենք անել այն ամենը ինչ կարող ենք անել երկարատև կարգավորման անպաստելու համար եւ նաեւ մենք լսում ենք թուրք պաշտոնյաներից նրանցից ոմանք նույնիսկ հերկում են հայտարարություններ օրինակ որ եթե հայաստանը վերադարձնի երկու տարածքները մենք պատրաստ ենք բացել սահմանը հայաստանի հետ սկսել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ դուք պետք է թուրքիայի հետ խոսեք այդ մասին եւ նրանց հետ արծարծեք այդ գաղափարները ինչպես ասացի մենք միսկի խմբում ենք ոչ թե որոշումներ ընդունելու համար ոչ թե որևէ առանձին մոտեցում առաջ մղելու եւ դրա օկտին փաստարկելու համար մենք այստեղ ենք կարգավորմանը նպաստելու համար եւ ես կարծում եմ այդ մասին դուք պետք է խոսեք համապատասխան կողմի հետ վերջին հարցս վերաբերում է ձեր դիվանագիտական կարիերային մենք գիտենք որ դուք բազմաթիվ պաշտոններ եք զբաղեցրել միջին արևելքում եւ ավղանստանում դուք եղել եք այստեղ միացյալ նահանգների առաքելությունում պետ քարտուղար ջոն քերին խոսելով ձեր մասին ասել է որ դուք հմուտ դիվանագետ եք եւ կարող եք հաջողել եւ մենք գիտենք որ շատ հմուտ դիվանագետներ են եղել մինսկի խմբի համանախագահներ այս բանակցությունում եւ նրանք ձգտել են տկնաջան աշխատել են սակայն հաջողության չեն հասել կարող եմ հիշել քերի քավանոյին ստիվեն մանին կարող եմ հիշել մաթյու բրայզային եւ շատ այլոց ռուդոլֆ փերինային եւ նրանք իրոք մեծ աշխատանք կատարեցին սակայն դուք գիտեք չկարողացան անել որևէ բան ուզում ենք իմանալ դուք ինչպես եք պատրաստում հաջողել այստեղ շնորհակալ եմ գիտեք մենք շատ շատ հմուտ դիվանագետներ ենք ունեցել որոնք աշխատել են այս խնդրի վրա սակայն խնդիրը ոչ թե հմուտ ամերիկացի ռուս կամ ֆրանսիացի դիվանագետն է այլ առաջնորդների քաղաքական կամքը եւ եթե կարող ենք օգնել նրանց ճանապար գտնել դա այն է ինչի համար մենք այստեղ ենք Եվ դրա համար է որ ես այստեղ եմ ես աշխատանքային կենսագրություն ունեմ որը հուսով եմ կարող է օգնել կարգավորմանը նպաստելուն Ակն կալում եմ աշխատել բոլոր կողմերի հետ։ Եվս մեկ հարց լեդի գագայի վերաբերյալ։ Մենք տեսել ենք ձեր լուսանկարը նրա հետ, որովհետև ընդհանուր բան կա ձեր եւ լեդի գագայի միջեւ։ Կարող եք մեզ մի փոքր ավելին պատմել, քանի որ այդ լուսանկարները անչափ հետաքրել են բազմաթիվ մարդկանց։ Նախևառաջ շնորհակալություն ինձ Թուիթերում հետևելու համար, եւ ես ուսով եմ որ մեր ամբողջ լսարանը նույնպես կհետևի ինձ։ Իհարկե, ես հնարություն ունեցել եմ հանդիպելու լեդի գագայի հետ, բոլորը գիտեն, որ նա ֆանտաստիկ արտիստուհի է։ Սակայն չեմ կարծում թե մարդիկ գիտեն, որ նա նաև շատ լավ անձնավորություն է։ Եվ ես հնարություն ունեցա հենց այսպես նստելու ու զրուցելու նրա հետ։ Եվ գիտեք, ես բացահայտեցի, որ նա ոչ միայն մեծ արտիստուհի է, այլև իր ոք լավ մարդկային էակ եւ մի անձնավորություն, որի հետ դու կարող եք նստել ու խոսել եւ շփվել եւ հավանաբար ձեր լսարանը չի գնահատում դա։ Սակայն երբ անզամբ տեսնում եք նրան, նա բազմաթիվ երկրպ պագուներ ունի այստեղ եւ բազմաթիվ մարդիկ նրան հավանում են ուսով եմ նա կարող է գալ Երևան եւ նա կարող է փայլուն ելույթ ունենալ ցիրում եք ռոք երաշխություն եթե կրկին նա եք Թվիթերում կտեսնեք ինձ որոշ այլ երաժիշտների հետ չեմ հավաքնում լինել այլ բան քան ռոք երաշխության մեծ սիրահա եւ ես ուսով եմ ապագայում հնարավորություն ունենալ ավելի շատ լուսանկարներ տեղադրելու Թվիթերում Սպասենք դրան։ Շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։